अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ तुम्हारा सर्वान समझे चैनल मे खूब खूब मनापासन स्वागत है लवकर शारदीय नवर्रा सुरुआत हो रहा है सवीस सप्टेंबर पास चार ऑक्टोबर पर्यत अपने आई भगवती की जास्तीत जास्त सेवा कराई है कस अत ना खर संगू का सेवा कराएगा ताई वे नहीं है अशा बरस कमेंट्स तक ताई सेवा कराएगा वे नहीं है पाला एक संगाइ कि वे कभी नो तो तुम्हारी इच्छा पाजे तुम्हारी इच्छा अली ना तो चौवीस तासत एक तास तरी कि दह मिनट तरी तुम्हें देवा काड़ू शकता मी अस नहीं मनत कि तुम्हें दिवस दिवसभर सेवा करा पुम्हार घर जर घटस्थापना के लिए जो अल कस तुम्हारा एक संगते अपन नेहम्मी मन तो कि तुम्ही देवाची सेवा करता तुम्ही किती शुद्ध अंतकरणा ने करता हे तेवढं महत्वाचं आहे पण तुमच्या मनात भाव असणं पण खूप महत्वाचं आहे भले तुम्हाला टाईम नाही मिळत ना की कुठलीही सेवा करायची आहे तुम्हाला वेळ नाही मिळत ना पण तुमच्या आतून जी श्रद्धा आहे ना त्याने समजतं की हो तुम्हाला सेवा करायची इच्छा आहे बऱ्याच वेळा अशा कमेंट्स येतात की ताई इतके नियम का हे नियम का ते नियम का आहो तुम्हाला इतक्या नियमचा प्रॉब्लेम आहे कारण तुमच्या मनात परत हे असतं की तू आपल्याला सगळं आयतं हवं असतं आपल्याला वाटतच असतं की मी काहीच करणार नाही देवाने येऊन मला सगळं द्यावं नाही थोडंसं देवासाठी झुकायचं असतं थोडं झटायचं असतं कारण देव आहे ते काही खेळ नाही की लगेच मागितलं की लगेच देतं शेवटी सेवा करायला पण तुमची इच्छा किती प्रबळ पाहिजे ते खूप महत्वाचं आहे आणि आम्ही कोणी पण असो जेव्हा ही नियम अटी सांगत असतो आम्ही स्वतः हे नियम नाही बनवत हे नियम आहे जे फक्त आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचं काम करत असतो असतो तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे बघा आपण घटस्थापना बऱ्याच घरात केली जाते बऱ्याच घरात केली नाही जात बऱ्याच घरात म्हणजे बघा घटस्थापना केली जाते बऱ्याच घरात अखंड दिवा पण लावला जातो काही घरात दिवा लावला जात नाही काही काही महिलांचं काय होतं नक्की ताई आम्ही दिवस दिवसभर ऑफिसला असतो घरात कोणी नसतं दिवा म्हणजे भिजून जातो किंवा आम्ही त्याच्यापेक्षा दिवाच लावत नाही ठीक आहे काही प्रॉब्लेम नाही पण तुम्हाला सांगू का भले तुम्ही घट म्हणजे भले तुम्ही नवरात्रीमध्ये घटस्थापना नाही करत आहात तुम्ही दिवा नाही लावत आहात पण तरी पण आपलं कसं असतं ना की आपल्याला काहीच न नसतं करायचं तरी पण आपल्याला आपल्याला भरपूर प्रमाणात फायदा पाहिजे असतो भरपूर प्रमाणात आपल्याला पुण्य पाहिजे असतं आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की भले तुम्हाला सेवा नाही जमत हरकत नाही भले तुम्ही खरंच कामात आहात कारण संसारिक इतकं लोड असतो ना प्रत्येकाच्या मागेच की त्यांना नाही शक्य होत पण भले तुम्ही घटस्थापना करत नाही आहे भले तुम्ही अखंड दिवा लावत नाही पण हा नवरात्रीत आई भगवतीचा जागर आहे आपल्याला आपल्या कुलदेवीची सेवा करायलाच पाहिजे आणि असं कोणीच नाही जो म्हणणार नाही की ताई आम्हाला कुलदेवीची सेवा नाही करायची प्रत्येकाला कुळदेवीची गरज आहे जसं आई भगवतीला कुळदेवीला आपली गरज आहे ना त्याच पद्धतीने आपल्याला कुळदेवीची गरज आहे तर आपल्याला काय करायचं आहे ह्या नवरात्रीमध्ये संपूर्ण फळ आपल्याला हवं असेल बघा सेवा तर आपण करणारच आहोत महिला आहे न नोकरी करणाऱ्या महिला जेवढ्या आहे त्याच्यापेक्षा पण आपल्या गृहिणी आहे ज्यांना वेळात वेळ काढून त्यांना सेवा करायची आहे पण हा जो मंत्र तुम्हाला मी सांगणार आहे जो दशाक्षरी मंत्र आहे दहा अक्षरांचा असा मंत्र आहे जो तुम्हाला पठन करायचा आहे आता हा मंत्र का पठन करायचा त्या मंत्राशी पण तुम्हाला फायदे सांगणार आहे बऱ्याच वेळा खरंच जमत नाही ताई मुलगा लहान आहे मुलगी लहान आहे आम्ही सासूरवाशीन आहोत घरात सेवा केलेली चालत नाही सासू सासऱ्यांना चालत नाही बरेच प्रॉब्लेम आहे अशाही कमेंट्स येतात किंवा ताई मी प्रेग्नेंट आहे आठवा महिना चालू आहे नववा महिना चालू आहे मी सेवा करू का किंवा बसायला होत नाही चालायला होत नाही काहीच होत नाही मी काय करू त्यांच्यासाठी मी तुम्हाला सांगणार आहे की खरंच तुम्हाला नवरात्रीचं चांगलं फळ फळपेक्षा आहे ना कधीही कुठलंही कर्म करताना फळाची अपेक्षा नाही केली पाहिजे एक वर्ष ना आई भगवतीकडे देवीकडे काहीही न मागता सेवा करा याच्या नंतरची जी नवरात्र येईल ना खरंच तुम्हाला काहीच मागायची वेळ येणार नाही आपला बऱ्याच वेळ असं होतं की लिस्टच असते आपले देवा मला हे द्या ते द्या खूप डील असते काहीही न करता फक्त आपल्याला आपल्या कुळादेवीची सेवा करायची आपल्याला कुळाचं रक्षण करणाऱ्या माझ्या आई भगवतीची सेवा करायची आहे हेच एक मनात ध्येय ठेवायचं आणि सेवेला लागायचं काहीच नाही तुम्हाला एका मंत्राचा जप करायचा आहे तो आहे नवारणव मंत्र नवारणव मंत्र काय आहे सगळ्यांना माहिती आहे पण मी तुम्हाला सांगते नवारणव मंत्र आहे ओम ऍन व्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय परत एकदा सांगते ओम ऍम व्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय ह्या नवारणव मंत्राचा तुम्हाला कमीत कमी एक माळ जप करायची आहे एकशे आठ माळ केली तर अतिशय उत्तम पण मी तुम्हाला एक माळ जप केली तरी चालेल एकशे आठ वेळा आता एक माळ म्हणजे काय एकशे आठ वेळा तुम्हाला नवारणव मंत्राचा जप करायचा आहे आता नवारणव मंत्राचा एकशे आठ वेळा जप करायचा म्हणजे त्या किती मिनटं लागेल इथून सुरुवातच आहे 
काही नाही तुम्हाला मॅक्झिमम पाच ते आठ मिनटं लागेल पाच मिनटं पण लागणार नाही पाच ते आठ मिनटं ओ मॅन व्रिंग क्लीम चामुंडा येविचे ओ मॅन व्रिंग क्लीम चामुंडा येविचे ओ मॅन व्रिंग क्लीम चामुंडा येविचे ह्या मंत्राचा जप करायचा आता मला सांगा ओम अँड व्रिंग क्लीम चामुंडा येविचे ह्या मंत्राचा काय संबंध आहे असा का हा मंत्र इतका प्रभावी मानला जातो त्याच्याबद्दलच आज आपण माहिती घेणार आहोत सगळ्यात महत्वाची ओम ओम हे अक्षर अतिशय शुभ मानलं जातं पहिला जो शब्द आहे तो आहे एम आता ओम एम एम चा संबंध दुर्गा देवीच्या शैल पुत्री देवीशी आहे ज्याची आपण पहिल्या माळीला आपण देवीची पूजा करत असतो म्हणून ओम सॉरी एम चा संबंध हा दुर्गा देवीच्या शैल पुत्री रूपाशी आहे एम हे सूर्यग्रहाला आमंत्रित करत असते दुसरं आहे रीम रीम हे चंद्राला आमंत्रित करत असतं रीम ह्या शब्दाचा संबंध ब्रह्मचारिणी देवीशी आहे जिच्या आपण दुसऱ्या दिवशी आराधना करत असतो पूजा करत असतो तिसरं आहे क्लीम क्लीम हे क्लीम हा तिसऱ्या म्हणजे बघा जो क्लीम हा शब्द आहे हा मंगळ ग्रहाशी संबंध संबंधित आहे ज्याचं आपण चंद्रघंटा देवीशी आपण पूजा करत असतो चामुंडाचा चा चा हे बुधग्रहाशी संबंधित आहे जे दुर्गा देवीच्या कुष्मांडा रूपाचं एक प्रतीक मानलं जातं मुन मुन हे बृहस्पती देवांचं एक म्हणजे मुम हे बृहस्पती देवांना बृहस्पती ग्रहांना आमंत्रित करत असते ज्याचा संबंध स्कंदमाता देवीशी आहे डा हे शुक्रग्रहाला आमंत्रित करत असते ज्याचा संबंध कात्यायनी देवीशी आहे यई हे शनिग्रहाला आमंत्रित करत असते ज्याचा संबंध कालरात्री या देवीशी आहे विम विम हे राहुग्रहाला सम राहुग्रहाला आमंत्रित करत असते ज्याचा संबंध महागौरीशी आहे आणि चामुंडा ए मेन व्हरिंग क्लीम चामुंडा विचे नाही तर चैम हा जो शब्द आहे चैम हे केतुग्रहाला आमंत्रित करते ज्याचा संबंध सिद्धिदात्री देवीशी आहे म्हणजे ह्या नऊ दिवसात जर तुम्ही ओम अँड व्हरिंग क्लीम चामुंडा या विचय या मंत्राचा जप करता तेव्हा तुम्ही नवदुर्गाच्या सगळ्या स्वरूपांचा तुमच्या मुखातून उल्लेख होतो आणि एम रीम क्लीम चामुंडा या विचय बघा ओम तर आपल्याला माहिती आहे एम म्हणजे काय महाकाली रीम म्हणजे काय महालक्ष्मी क्लीम म्हणजे काय महासरस्वती आणि चामुंडाय म्हणजे काय राज राजराजेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आणि राजराजेश्वरी जे साडेतीन शक्तीपीठातले आपले शक्तीपीठ आहे जिचा आपण रोज एकशे आठ वेळा जिचा आपण मंत्र जाप करत असतो म्हणून तुम्हाला एकशे आठ वेळा नवारणव मंत्राचा उच्चार करायचा आहे नवारणव मंत्र तुम्हाला हवा असेल तर मी इथे दिल नाही तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल की जेणेकरून तुम्हाला वाचायला सोपं जाईल अतिशय छोट्या माहितीसोबत सेवा करा बघा सेवा करायला इच्छा असणं खूप महत्वाचं असतं आणि त्यातल्या त्यात नवरात्र म्हटलं तर महिलांना मी आवर्जून सांगेल बायांनो एक तास लवकर उठा मी माझ्यावरनं सांगते एक तास लवकर उठून सगळ्या सेवा करायच्या आहेत आपल्याला ना आपल्या संसाराचं रक्षण करायचं असतं एका बाईला सगळ्याच गोष्टींची काळजी असते सासरच्यांची असते माहेरच्यांची असते मुलाबाळांची असते नवऱ्याची असते सगळ्यांचीच काळजी असते त्या सगळ्यांना भले पैसा कमी भेटला तरी चालेल पण माझ्या घरातले सगळे लोक ना सुखाचे राहू दे आई भगवतीची सगळ्यांवर कृपा राहू दे हीच एका स्त्रीची घरातल्या कुलस्त्रीची अपेक्षा असते म्हणूनच आपल्याला कुळदेवीची पूजा करायची असते त्यांची आराधना करायची असते अतिशय छोट्याशा माहितीसोबत झालेली सेवा महाराजांच्या चरणी मी रुजू करते आणि आजचा व्हिडिओ इथेच थांबवते सबस्क्राईब करा भेटूया परत अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत श्री स्वामी समर्थ